হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের ডে 9 এর পাঠ্যতে আমরা কিন্তু আমাদের বিগত যে ভিডিওটা ছিল সেখানে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছিলাম কি নিয়ে না কেএফএস মেথড নিয়ে এবং এই কেএফএস মেথডের মধ্যে আমরা দুটি স্টাইল নিয়ে চার ধরনের বাক্য কিভাবে তৈরি করতে হবে কিভাবে প্রশ্ন করতে হবে কিভাবে তার উত্তর দিতে হবে কিভাবে নাবাদক প্রশ্ন করলে নাবাদক উত্তর দিতে হবে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করেছি আমরা চর্চা করেছি আমরা শিখেছি এবং আমি আপনাদের সবাইকে বলেছিলাম এই বিষয়টাকে আমরা যাতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি যদি আমরা ইংরেজিতে খুব ভালো হবে আমরা দক্ষ হতে চাই এবং ফ্লুয়েন্ট হতে চাই সো আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা কি করব সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন বাকি যে চারটি স্টাইল রয়েছে সেই চারটি স্টাইল দিয়ে চার ধরনের বাক্য তৈরি করার জন্য আমরা আমাদের কেএফএস মেথড ইমপ্লিমেন্ট করব সো উইদাউট এনি ডিলাই লেটস গেট জাম্পস টু आवर মেইন ভিডিও সরবিন্দু শিক্ষা হোক মজায় মজায় তাহলে আমরা এখন স্টাইল 3 দিয়ে কেএফএস মেথডকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা যে ভার্বটা নেব সেটা হচ্ছে স্কাউল্ড স্কাউল্ড মানে হচ্ছে তিরস্কার করা বা বকাঝকা করা তাহলে উইল ইউ স্কাউল্ড হিম তুমি কি তাকে তিরস্কার করবে ইয়াস আই উইল স্কাউল্ড হিম হ্যাঁ আমি তাকে তিরস্কার করব তাহলে উইল ইউ স্কাউল্ড হিম তোমরা কি তাকে তিরস্কার করবে ইয়াস উই উইল স্কাউল্ড হিম হ্যাঁ আমরা তাকে তিরস্কার করব উইল দে স্কাউল্ড হিম তারা কি তাকে তিরস্কার করবে ইয়াস দে উইল স্কাউল্ড হিম হ্যাঁ তারা তাকে তিরস্কার করবে সো এখানে কিন্তু সবগুলোতে আমরা উইল ব্যবহার করব তাহলে হি সি ইট এখানেও কিন্তু আমাদের উইল ব্যবহার করতে হবে তাহলে উইল হি স্কাউল্ড হিম সে কি তাকে তিরস্কার করবে ইয়াস হি উইল স্কাউল্ড হিম হ্যাঁ সে তাকে তিরস্কার করবে তাহলে উইল সি স্কাউল্ড হিম সে কি তাকে তিরস্কার করবে ইয়াস সে উইল স্কাউল্ড হিম হ্যাঁ সে তাকে তিরস্কার করবে উইল এট স্কাউল্ড হিম এটা কি তাকে তিরস্কার করবে ইয়াস ইট উইল স্কাউল্ড হিম হ্যাঁ এটা তাকে তিরস্কার করবে সো এটা খুবই ইজি খুবই ইজি এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা ওয়ে সো এখন আমরা যেটা করব আমরা এবার নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ দিয়ে কোয়েশ্চেন করব এবং আমরা নেগেটিভভাবে কিন্তু আমাদের রিপ্লাই করব তাহলে আমরা শুরু করে দেই ওন্ট ইউ স্কাউল্ড হিম তুমি কি তাকে তিরস্কার করবে না নো আই ওন্ট স্কাউল্ড হিম না আমি তাকে তিরস্কার করবো না ওন্ট ইউ স্কাউল্ড হিম তোমরা কি তাকে তিরস্কার করবে না নো উই ওন্ট স্কাউল্ড হিম না আমরা তাকে তিরস্কার করবো না ওন্ট দ্য স্কাউল্ড হিম তারা কি তাকে তিরস্কার করবে না নো দে ওন্ট স্কাউল্ড হিম না তারা তাকে তিরস্কার করবে না এরপর আসেন হি সি এবং ইট দিয়ে ওন্ট হি স্কাউল্ড হিম সে কি তাকে তিরস্কার করবে না নো হি ওন্ট স্কাউল্ড হিম না সে তাকে তিরস্কার করবে না ওন্ট শি স্কাউল্ড হিম সে কি তাকে তিরস্কার করবে না নো শি ওন্ট স্কাউল্ড হিম না সে তাকে তিরস্কার করবে না এবং ফাইনালি ওন্ট ইট স্কাউল্ড হিম এটা কি তাকে তিরস্কার করবে না নো ইট ওন্ট স্কাউল্ড হিম না এটা তাকে তিরস্কার করবে না এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে ইট দিয়ে অনেক সময় আমরা এমন বাক্য বলি যেগুলো হয়তো ওরকম কি ব্যাখ্যা পাওয়া শোনা যাচ্ছে কিন্তু এটা নিয়ে আপনারা প্যারা নিয়েন না কেননা ইট দিয়েও কিন্তু আমরা অনেক বাক্য তৈরি করতে হয় আমাদের পাত্তাহিক জীবনে তো এইবার কিন্তু আমাদের যথারীতি কুইজ হবে এবং কুইজের সিস্টেমটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিওতে বলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমি যখন কোয়েশ্চেন করব পজিটিভলি তখন আপনারা পজিটিভলি অ্যান্সার দিতে হবে এবং যখন আমি নেগেটিভলি কোয়েশ্চেন করব তখন আপনাদেরকে নেগেটিভলি রিপ্লাই করতে হবে এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্স বলার জন্য আপনারা কিন্তু তিন সেকেন্ড করে সময় পাবেন তো তাহলে চলুন আমরা আমাদের এই কুইজের পর্বটা আমরা শুরু করে দেই এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যে ভার্বটা নেব সেটা হচ্ছে ইট মানে খাওয়া তাহলে উইল ইউ ইট তুমি কি খাবে উইল ইউ ইট তোমরা কি খাবে উইল দে ইট তারা কি খাবে উইল হি ইট সে কি খাবে উইল সি ইট সে কি খাবে উইল ইট ইট এটা কি খাবে তাহলে এবার আসলে আমরা নেগেটিভ আমাদের যে ইন্টারগেটিভ কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা শুরু করে দিই তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কনজিলারি হিসেবে ওন্টকে ব্যবহার করতে হবে তাহলে ওন্ট ইউ ইট তোমরা কি তুমি কি খাবে না ওন্ট ইউ ইট তোমরা কি খাবে না ওন্ট দে ইট তারা কি খাবে না ওন্ট হি ইট সে কি খাবে না ওন্ট সি ইট সে কি খাবে না ওন্ট ইট ইট এটা কি খাবে না সো এইবার আমরা কিন্তু স্টাইল ফোরের ক্ষেত্রে আবার আমাদের যে কেএফএস মেথড রয়েছে সেটা আমরা প্রয়োগ করে নতুন নতুন বাক্য তৈরি করবো এবং 
नतून भाव शिखते थकब सो ये जे भार्वटा नेब से हे गौ ता एक क्षेत्र में कोश्चनगुल कम एनसारगल कम चलो आप एक देखे नहीं एक क्षेत्र के दुटो अक्सिजेंट क्योंकि व्यवहार करते हैं जी स्टेल फोर क्षेत्र में हैव ए हेज तैव यू गन देर आपनी कि गेस आई हाव गन देर हाँ से गए गए बाकीगुल दिए करी हाव यू गन देर आपनारा कि गए Yes, we have gone there. Hey, amra shekhane gye chila. Have they gone there? Tara ki shekhane gye chilo? Yes, they have gone there. Hey, tara shekhane gye chila. E barashon he she abong eacher khetre amader ke kintu bolta hobe e bar has they. Keno na amra kintu taalo chonai kore chhi je he she eat ira kintu ash ju tok jolori ke grown kore. So taole has he gone there? से कि से यस हि हेज गन देर हाँ से गए हेज शि गन देर से कि से गए यस शि हेज गन देर हाँ से गए गए फाइनल इट दिए हेज इट गन देर एटा कि गए यस इट हेज गन देर हाँ यहाँ से गए सो यारे करते नेगेटिव इंटरव्यूट कोश्चन करते हैं तरह रिप्ले तेजे नेगेटिवलि क्योंकि अन्सार करते हैं सो एखे बोलब हेवंट एवं हेजंट ओके हेवंट यू गन देर अपनी बा तुम्हें कि से जाओ नहीं नो आई हेवंट गन देर ना से नहीं हेवंट यू गन देर तुम्हारा अपनारा कि जान नहीं नो उ हेवंट गन देर ना से हेवंट दे गन देर तरा कि जाए नहीं नो दे हेवंट गन देर ना तरा से जाए नहीं एबार हि शि एवं इचर बेल्ला क्योंकि हेजंट अक्सिलोरि व्यवहार करते हैं हेजंट हि गन देर से कि से जाए नाई नो हि हेजंट गन देर ना से जाए नाई हेजंट शि गन देर से कि से जाए नाई नो शि हेजंट गन देर ना से जाए नाई एवं फाइनल जो हे हेजंट इट गन देर एट से जाए नाई नो इट हेजंट गन देर ना ये से जाए नाई एन आर जथारीति स्टाइल फोर दिए अपने जो एक कूज हो स्क्रिने देखते पाबन जो कोश्चन रेडी कर तीन सेकेंडर मध्य अपनारा क्योंकि अन्सार कर सूझ पा बाट जदि ना पारे अपना क्योंकि अपन तीन सेकेंड पर क्योंकि अन्सार दिए देव सो यार स्टाइल फाइव क्षेत्र एबार्स मैथड के इमप्लीमेंट करब तो एक क्षेत्र में भार्वटा नेब से हे गो ए स्टाइल फोर ए स्टाइल फाइव मध्य जो मेजर पार्थक्य से प्रिभिया भिडियो आलोचना कर स्टाइल फोर क्षेत्र में क्योंकि अतीत कथा हम से अतीत समय उल्लेख थे ना स्टाइल फाइव क्षेत्र अतीत कथा बाट अतीत समय का उल्लेख थे आगे जो क्वेश्चन कर धरण क्वेश्चन के रेखे खे एफ एस मेथड दिए नतून नतून वाक्य तैरि करी और से वाक्यर जो आरोप रेसपन्ड करी डिड यू एखे भाई भाई एखे हमें मन रखते हैं जो एखे हमें अक्सिलोरि हिसेबे क्योंकि स्टल फाइव क्षेत्र में डिड व्यवहार करब तो डिड यू गाओ देर इजे हमें एकटू सवधने ये एक अपन के एक व्याख्या कर डिड यू गाओ देर इज थार्डे आपनी कि गतकाल से गए यस I went there yesterday. एक तो लोको करने का ने जे जेखने आम्रा deed व्यवहार करवो, शेखने किंतु आमदर भार बेर भिवान प्रॉम व्यवहार करता होगा। जब मन जोखों ना मैं बोल लाम, did you go there yesterday? एक है ना किंतु go आचे। 
কিন্তু যখন আমরা উত্তর দিলাম যে ইয়াস আই ওয়েন্ট দেওয়ার ইয়াস্টারে সেখানে কিন্তু ভার্বের ভি টু ফর্ম হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু গো নাই সেটা হয়ে গেছে ওয়েন্ট তাহলে প্রথম যখন আমি প্রশ্ন করলাম সেখানে কেন ওয়েন্ট বললাম না কেন আমি বললাম না যে ডিড ইউ ওয়েন্ট দেওয়ার ইয়াস্টারে এটা আমরা আজকে এমনভাবে শিখব যেটা সারা জীবন ধরে আমরা স্কুলে এটার জন্য অনেক কষ্ট করতে হইতো বাট আজকে আমরা খুব মজা করে আমরা কিন্তু এই বিষয়টা শিখে ফেলব মনে রাখবেন আসলে একটা পরিবারে এরকম তিনজন লোক ছিল তিন ভাই ছিল সো এই তিন ভাই কিন্তু তিনও জনই কিন্তু একজনের সাথে প্রেম করত একটা মেয়ের সাথে প্রেম করত সো তিন ভাই কে কে ছিল একজন ছিল ডু একজন ছিল ডাজ আর একজন ছিল ডিড এই তিন ভাই যে মেয়েটার সাথে প্রেম করত তার নাম হচ্ছে ভার্বের রুট প্রম যেটাকে আমরা বলি ভি ওয়ান প্রম এরা ভি টুকেও পছন্দ করে না ভি থ্রিকেও পছন্দ করে না সো এই তিনজনের মধ্যে যে বিধি তুমি কার এখন তারা টানাটানি শুরু হয়েছে যে ভি ওয়ান এখন কার সাথে থাকবে কার সাথে সে প্রেম করবে সে কি ডুয়ের সাথে করবে না ডাজের সাথে করবে না ডিডের সাথে করবে তো এখন ভি ওয়ান চিন্তা করলো যে সবার মন মনটা রক্ষা করুক মন জয় করি তো এই কারণে কি করে সে তিনও জনের সাথেই কিন্তু বসে এবং ভি টু এবং ভি থ্রি তারা কিন্তু এখানে চান্স পায় না সো আমরা যেটা মনে রাখবো যে এই তিন ভাই কোন তিন ভাই না ডু ডাস ডিড তাদের গার্লফ্রেন্ড একজন কে না সেটা হচ্ছে ভার্বের ভি ওয়ান ফ্রম সো সারা জীবনের জন্য এটা মনে রাখবেন যে যেখানে কোনো বাক্যের মধ্যে যদি ডু থাকে কোনো বাক্যের মধ্যে যদি ডাস থাকে কোনো বাক্যের মধ্যে যদি ডিড থাকে তাহলে সেখানে সব সময় ভার্বের ভি ওয়ান প্রম হবে ভি টু প্রম বা ভি থ্রি প্রম কখনোই আমরা ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে যে কারণে যখন আমরা বললাম যে ডিড ইউ গেও দেওয়ার স্টার্টে আমরা কিন্তু বলি নাই ডিড ইউ ওয়েন্ট দেওয়ার স্টার্টে আর সেই কারণেই কিন্তু আমরা এখানে কি বললাম যে ডিড ইউ গেও দেওয়ার স্টার্টে আমরা বলি নাই যে ডিড ইউ ওয়েন্ট দেওয়ার স্টার্টে কিন্তু দেখুন যখন আমরা এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারিং করেছি আমরা কি বললাম যে ইয়াস আই ওয়েন্ট দেওয়ার স্টার্টে এখানে কিন্তু আমরা বলি নাই আই গো দেওয়ার স্টার্টে আই ওয়েন্ট তাহলে দেখুন এখানে ডিড যেহেতু এখানে নাই এ কারণে আমরা কিন্তু আমাদের স্টাইল ফাইভের স্ট্রাকচার অনুযায়ী ভার্বের ভি টু প্রমকে আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি সো যে বিষয়টা সব সময় মনে রাখবো সেটা হচ্ছে তিন বাই ডু ডাস ডিড তাদের একটা মাত্র গার্লফ্রেন্ড সেটা হচ্ছে ভার্বের ভি ওয়ান ফ্রম তাহলে এইবার আসুন আমরা আবার আমাদের মূল টপিক্সে ফিরে আসি তাহলে ডিড ইউ গো দেয়ার স্টারে আপনি কি গতকাল সেখানে গিয়েছিলেন ইয়াস আই ওয়েন্ট দেয়ার স্টারে হ্যাঁ আমি গতকাল সেখানে গিয়েছিলাম তাহলে ডিড ইউ গো দেয়ার স্টারে আপনারা বা তোমরা কি গতকাল সেখানে গিয়েছিলে ইয়াস উই ওয়েন্ট দেওয়ার স্টারে হ্যাঁ আমরা গতকাল সেখানে গিয়েছিলাম তারপর হচ্ছে ডিড দে গেও দেয়ার স্টারে তারা কি গতকাল সেখানে গিয়েছিল ইয়াস দে ওয়েন্ট দেওয়ার স্টারে হ্যাঁ তারা গতকাল সেখানে গিয়েছিল ডিড হি গেও দেয়ার স্টারে সে কি গতকাল সেখানে গিয়েছিল ইয়াস হি ওয়েন্ট দেওয়ার স্টারে হ্যাঁ সে গতকাল সেখানে গিয়েছিল ডিড সি গো দেয়ার স্টারে সে কি গতকাল সেখানে গিয়েছিল ইয়াস সি ওয়েন্ট দেয়ার স্টারে হ্যাঁ গতকাল সে সেখানে গিয়েছিল ডিড ইট গো দেওয়ার স্টারে এটা কি গতকাল সেখানে গিয়েছিল ইয়াস ইট ওয়েন্ট দেওয়ার স্টারে হ্যাঁ গতকাল এটা সেখানে গিয়েছিল সো ইটস ভেরি সিম্পল প্যারানে আর কিছু নেই শুধু ক্লুটা মাথায় রাখলে হয়ে গেল এবার আসুন আবার নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সারটা হবে নেগেটিভ রিপ্লাই সো তাহলে আমরা এবার কি করব আমরা ডিডাউন্ট অফ জেলারি দিয়ে কিন্তু এবার আমরা বাক্য তৈরি করতে থাকব তাহলে ডিডাউন্ট ইউ গো দেয়ার স্টারে তুমি কি গতকাল সেখানে যাও নাই নো আই ডিডাউন্ট গো দেয়ার স্টারে দেখুন এখানে ডিড থাকার কারণে কিন্তু আমরা দুটি বাক্যের মধ্যে কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্র ডিড থাকার কারণে গো বলছি এবং অ্যান্সার দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু ডিড আছে আমরা কিন্তু গো বলছি তাহলে ডিডাউন্ট ইউ গো দেয়ার স্টারে তোমরা বা আপনারা কি সেখানে গতকাল যান নাই নো ওই ডিডাউন্ট গো দেয়ার স্টারে না আমরা গতকাল সেখানে যাই নাই ডিডাউন্ট দে গো দেয়ার স্টারে তারা কি গতকাল সেখানে যায় নাই নো দে ডিডাউন্ট গো দেয়ার স্টারে তারা গতকাল সেখানে যায় নাই ডিডাউন্ট হি গো দেয়ার স্টারে সে কি গতকাল সেখানে যায় নাই নো হি ডিডাউন্ট গো দেয়ার স্টারে না গতকাল সে সেখানে যায় নাই ডিডাউন্ট হি গো দেয়ার স্টারে গতকাল কি সে সেখানে যায় নাই নো সে ডি ডিডাউন্ট গো দেয়ার স্টারে না গতকাল সে সেখানে যায় নাই ডিডাউন্ট ইট গো দেয়ার স্টারে এটা কি গতকাল সেখানে যায় নাই নো ইট ডিডাউন্ট গো দেয়ার স্টারে না গত কাল এটা সেখানে যায়নি সো আমরা যারা মনে করছি ইংরেজি অনেক কঠিন আসলে ভাই প্লিজ ইংরেজি অত কঠিন কিছু না প্যারা নিয়ে না জাস্ট প্র্যাকটিস করে নিয়ে যে সিস্টেমেটিক ওয়েগুলো রয়েছে সিক্স স্টাইলস সিক্স টাইপ স্টেপস এবং খেই এফ এস ম্যাথড এগুলো দিয়ে আপনি যদি তিন মাস আপনি যদি রেগুলারলি প্র্
আ গুড স্পিকার তাহলে দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু আমাদের সর্বশেষ যে স্টাইল রয়েছে অর্থাৎ স্টাইল 6 সেটা কিন্তু এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের কেএফএস মেথড দিয়ে অর্থাৎ আগের মতো কোশ্চেন ফর্মিং এবং কোশ্চেনের অ্যানসারিং করব তো চলুন তাহলে আমরা সেটা শুরু করে দেই আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা যে অক্সিলিয়ারি দুইটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ওয়াজ এবং ওয়্যার তাহলে প্রথম যে বাক্যটা সেটা হবে ওয়্যার ইউ রিডিং বুকস আমরা এখানে রিড ভার্বটাকে গ্রহণ করলাম তাহলে ওয়্যার ইউ রিডিং বুকস আপনি কি বই পড়ছিলেন ইয়েস আই ওয়াজ রিডিং বুকস হ্যাঁ আমি বই পড়ছিলাম এখানে আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিই এখানে কার সাথে কি হবে এটা নিয়ে কিন্তু আমি বারবার আমাদের প্রিভিয়াস প্রত্যেকটা ক্লাসেই কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম সো এই বিষয়টা নিয়ে আমি কিন্তু এখন আর বলতে চাচ্ছি না আমি আপনাদেরকে বারবার বলেছি সেই টেবলটাকে মুখস্থ রাখার জন্য আই এম আই ওয়াজ আই হ্যাভ আই ডু আই ডিড আই হ্যাড আই উইল ইউ আর ইউ আর ইউ হ্যাভ ইউ ডু ইউ ডিড ইউ হ্যাচ ইউ উইল এবং আমি বলছি বারবার এটাকে একদম জ্বালাই যাতে আমরা ফেলে যাতে করে কোনোভাবে আমরা ভুল না করি ওয়ার তাহলে এবার আসুন আমরা আবার আমাদের মূল পয়েন্টে ফিরে আসি ওয়ার ইউ রিডিং বুকস আপনারা কি বই পড়ছিলেন ইয়েস উই ওয়ার রিডিং বুকস হ্যাঁ আমরা বই পড়ছিলাম ওয়ার দে রিডিং বুকস তারা কি বই পড়ছিল ইয়েস দে ওয়ার রিডিং বুকস হ্যাঁ তারা বই পড়ছিল এবার আসুন হিসি এবং ইট দিয়ে আমরা কোয়েশ্চেন করবো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই ওয়াজ অক্সিলারি ব্যবহার করতে হবে সো ওয়াজ হি রিডিং বুকস সে কি বই পড়ছিল ইয়েস হি ওয়াজ রিডিং বুকস হ্যাঁ সে বই পড়ছিল ওয়াজ হি রিডিং বুকস সে কি বই পড়ছিল বই <laughs> ওয়াজন্ট হি রিডিং বুকস সে কি বই পড়ছিল না নো হি ওয়াজন্ট রিডিং বুকস না সে বই পড়ছিল না ওয়াজন্ট শি রিডিং বুকস সে কি বই পড়ছিল না নো শি ওয়াজন্ট রিডিং বুকস না সে বই পড়ছিল না এবং ফাইনালি সেটা হচ্ছে ইট দিয়ে ওয়াজন্ট ইট রিডিং বুকস এটা কি বই পড়ছিল না নো ইট ওয়াজন্ট রিডিং বুকস সো দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু আমাদের ছয়টা স্টাইল কভার করেছি এইবার কিন্তু আপনাদের জন্য চ্যালেঞ্জ টু চ্যালেঞ্জ ওয়ান ছিল আমাদের কিন্তু প্রথম ভিডিওটাতে আমাদের যে প্রিভিয়াস ভিডিও ছিল সেটাতে এবং এই ভিডিওতে কিন্তু আপনাদের জন্য চ্যালেঞ্জ টু দিচ্ছি আবার যথারীতি এখানে চারটা স্টাইল দিয়ে আমি দুইটা ফ্যাসেজ তৈরি করেছি প্রত্যেকটা ফ্যাসেজের মধ্যে কিন্তু দশটা করে সেন্টেন্স আছে মোট হচ্ছে বিশটা সেন্টেন্স এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এটা কোন স্টাইলের সেন্টেন্স এবং কোন টাইপের সেন্টেন্স অর্থাৎ ছয়টা স্টাইলের মধ্যে এটা কোন স্টাইলের মধ্যে পড়ছে এবং চারটা যে টাইপ অর্থাৎ হাবোদক নাবোদক প্রশ্নবোধক এবং নাবোদক প্রশ্নবোধক বাক্য এটার মধ্যে এটা কোনটার মধ্যে পড়েছে সেটা প্রথমে আপনাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং ফাইনালি আপনাদেরকে এটাকে কিন্তু ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করতে হবে সো যদি আপনারা এই যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেই চ্যালেঞ্জটাকে আপনারা যদি সমাধান করতে পারেন তার মানে হচ্ছে আপনারা আমাদের যে দুই চার যে ভিডিও রয়েছে এবং দুইটা ভিডিওতে আমরা যে খেয়ে প্লাস মেথড নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি সেই বিষয়টাকে খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন সো এখন চলুন তাহলে আমরা আমাদের আজকে দুইটা চ্যালেঞ্জ এটা একটু দেখে আসি তবে তার করবে যথারীতি আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আজকের ক্লাস এখানে শেষ করতে যাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আর মজা করতে করতে ইংরেজি শেখার জন্য অবশ্যই 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 থাকুন সৌরবেন্দুর সাথে বাই বাই আরে ভাই দেহি শোনেন শোনেন ভিডিও সাইডে কই যাইতেছেন ওই যে ভিডিও এর নিচে একটা লাল বাটন আছে না কি যেন নাম ওইটা সুসুপারস্ক্রাইব না কি যেন বলে সাবস্ক্রাইব হ্যাঁ ওইটাই ওইটাতে ক্লিক কইরা দেন আর এই যে পাশে ঘন্টাটা আছে না ওইটাতে গুত্তা মাইরা একটু বাজাই দেন আরে বাপুরে 
সাবস্ক্রাইব তো করাই যায় ভাগিনারা আমার কত কষ্ট করতেছে আর হুম ভাগিনা গো বিয়ার লাইগা ওহন কিন্তু কোনে দেখতেছি আরে আরে বুইরা টাকড়া তোরে না আমি বাজারে পাঠাইলাম তুই এখনো যাইস নাই এইখানে কি করতাছস শা ওরে বাপু রে তোরা কেউ বিয়া করিস না রে বাপু